Hi! Uh, welcome to my channel, uh, Sheila's SAP uh, EC Recipes. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Um, welcome sa ating channel, the Sheila's EC Recipes channel. Uh, ngayon, eh, babahagi ko sa inyo ang isang recipe na low carb. Pwede din siyang gawin keto. Meron lang tayong isa substitute ng mga ingredients. Ito po ay ang low carb strawberry ice cream. Dito rin, eh, babahagi ko sa inyo kung uh, ano yung costing, ano yung uh, pwede nyong gawing selling price at um, mga tips kung paano mas maging masarap yung ice cream natin. Yung hindi tayo gagawa. Hindi na natin kailangan ng uh, ice cream machine. So, mabilis lang. Kahit nga, mano-mano lang sa kamay natin. Pwede rin siyang gawin. Let's begin! Please don't forget to share, subscribe, and like my channel. Ito po yung mga ingredients natin. Kung mas mura, mas mabuti. Meron din naman uh, mga times na may mga discount yung mga ingredients. Pwede natin yung bilhin para makasave tayo. Okay? Then, i-mix natin yung real stro strawberry. Gawin natin siyang puree. Tapos, ang next natin i-mix ay ang whipped cream. Ang gamit ko dito ay Arla. So, naka-discount ako dito sa Arla. It, oh, this only cost 56 pesos. Okay, gamitin natin yung mixer. Starting ng speed niya is medium. For 2 minutes. At pagkatapos ng 2 minutes, another 4 minutes in high speed. Hanggang maging medium stiff bake siya. So you have to be watchful dito para hindi siya ma-overbeat. Kasi pag na-overbeat, nagiging butter po ito. Huwag pong kalimutang mag-like and subscribe. Yan, malapit na siyang mag-medium stiff cake. At pag ganito na, unti-unti nating lagyan ng condensed milk at pati na rin yung strawberry. Itong strawberry puree na to, pwede din hindi natin inlagay. Kung gusto natin na makasave or mura, yung ating mga ingredients. Lalo na pag gawin natin siya parang commercial or yung pang business. Pero pag tayo-tayo lang, maari natin lagyan ng strawberry puree. Kasi mas masarap talaga siya. Although, masarap din naman kahit wala. Ayan, unti-unti lang na pag-mix at atin ding uh, dapat na hindi siya mag-overmix. So, paunti-unti hanggang sa mahalo siya lahat. Next, lagyan ng salt. Napaka sarap ng ice cream natin pag may konting salt. So hindi siya para hindi hindi siya masyadong matamis or parang um mag co-combine yung sweetness at saltiness. Iba yung result niya eh, mas masarap. Yan. So you have to clean the sides, clean then then, tapos na to, mag-mix. Pag hindi ka satisfied sa color at saka aroma, lagyan nyo po ng flavoring at coloring. Pero okay na okay na po itong stiffness niya. Lagyan lang natin ng flavoring at coloring para mas banda sa mata. At ganun din sa amoy. McCormick brand po ang gamit ko. And you can use other brands. Marami din dyang mga magaganda at murang brand. Ayan. At 
Pwede nyo po rin gamitin yung hand mixer ninyo. Pwede rin na mano-mano. Okay, so we are now done. And then, it's time to place them into a container para ilagay natin sa freezer. Maari natin ilagay dyan sa isang malaking container or into cups. So, ito po yung costing natin para sa ating uh, semi-low carb. Sabi ko dito semi kasi ang gamit natin is condensed milk. Pag ang gagamitin natin ay erythritol or stevia sugar, yun na, na masasabi natin na pang keto na ice cream or yung low carb. So, yan. Ito yung costing natin. Based doon sa total cost, meron tayong 397.50. That is for 36 cups. 15 pesos yung selling price. Mark up natin siya ng 3.95. <clears throat> na may total cost per cup na 11.04. Magkakaroon tayo ng uh, gross income na 540. Less total cost of 397.50. Net income natin is 142.50. That is for 36 cups. What if you can sell 72 cups a day? And how much would you earn pag isang buwan na? So, ito po siya for 72 pieces, 1,080 of 795 pesos. Ang ating net income per day is 285 pesos. And for a month, kikitain natin is 8,550 so, malaki pong kikitain natin kapag uh, mabenta po tayo ng 72 pieces a day. Ayan. So, kahit andyan lang tayo sa bahay, kumikita po tayo. At hindi po mahirap gawin ang ice cream na ito. Aside from that, napakasarap at uh, less cholesterol. Lalo na po dahil whipped cream siya at all-purpose cream. At pwede nyo rin pong i-adjust yung sweetness niya. Uh, pwede nyo i-lessen nyo yung condensed milk. Or you can use erythritol or stevia sugar. Uh, pag diabetic po kayo or gusto nyo po na mag-diet or mag-keketo. Ayan, thank you for watching and huwag nyo pong kalimutan na i-like, share at subscribe ang channel for more recipes. Salamat!